Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, знову Україна і світ продовжує рахувати дні і тижні Великої Святотацької війни, яку російський злочинець розв'язав на мирній українській землі. І ось минає вже 138 тиждень цієї великої трагедії. Цей тиждень знову був позначений кровопролиттям, бомбардуванням мирних міст і сіл України, значною напругою по всій лінії фронту. Нас болить серце за зруйнований вугледар. Цю твердиню, яку героїчне українське військо утримувало ось уже стільки років. Ми дякуємо Господу Богу за наші славні Збройні сили України, які продовжують своєю відвагою дивувати цілий світ. Цього тижня знову потерпали наші міста і села на півночі України, зокрема Чернігів, Чернігівщина, наша Сумщина, наша Харківщина, наш багатостраждальний Куп'янськ, теж Південна Україна, наша Одещина – Місто Ізмаїл, місто Запоріжжя. Кругом там цього тижня лилася кров. Ворог продовжував нищити інфраструктуру наших міст і сіл. Кожного дня звучать тривоги в нашому Золотверхому Києві. Нема такої ночі, якої би ворог не атакував столицю своїми безпілотниками, чи іншою зброєю із неба. Але ми сьогодні хочемо знову подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо служити нашому народові, можемо вкотре промовити на цілий світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Блаженніший Святослав провів дні молитви за Україну в Бенедиктинському монастирі Суб'яко, неподалік Рима. Перебування монастирських обителі бенедиктинців було часом духовної підготовки до папського синоду, який відбуватиметься з 2 по 27 жовтня у Ватикані та молитви за справедливий мир в Україні. У неділю 29 вересня глава ОГКЦ відвідав контемплятивний монастир сестер Бенедиктинок та співслужив месу разом з абатом Роберто Дотта та виголосив проповідь. У Ватикані розпочалася друга сесія 16-ї звичайної загальної асамблеї синоду єпископів. Тема за для синодальної церкви супрочасті участь. Місія. Синодальні зібрання триватимуть до 27 жовтня. Делегатами Української греко-католицької церкви є блаженніше Святослав Отець, глава ОГКЦ, владика Теодор Мартинюк, є помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії, і владика Богдан Дзюрах, апостольська екзар для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії. У перший день роботи 16-ї Генеральної асамблеї блаженніше Святослав представив папі Франциску делегацію Української греко-католицької церкви. Ієрархи подякували папі за підтримку України та попросили продовжувати зусилля Святого престолу для встановлення справедливого і тривалого миру в Україні. Святіший Отець запевнив в ієрархії ВГКЦ в своїй підтримці та задіяні дипломатичних і харитативних механізмів католицької церкви для допомоги Україні. Українська молодь свідчила про війну під час подорожі до Італії. Протягом тижня хлопці та дівчата з Одеського та Харківського екзархатів ділилися з італійськими родинами, спільнотами і муніципалітетами своїми переживаннями війни. Мандрівку з гаслом обійми стілюють організувала патріарша комісія ВГКЦ в справах молоді на чолі з отцем Романом Демошом з благословення владики Михайла Бубнія та владики Василя Тучапця. У Софії Київській відбувся сьомий випуск військових капеланів Збройних сил України. Усього навчання завершило 30 капеланів різних конфесій та релігій. Серед них двоє священиків Української греко-католицької церкви, які перебувають у званні молодших лейтенантів. Упродовж місяця вони опановували комплекс професійних знань, умінь та навичок необхідних офіцеру тактичного рівня, військової освіти і наразі готові відправитись на фронт. На заході був присутній керівник департаменту військового капеланства Матріаршої Курії ГКЦ Владика Богдан Манишин. У ГКЦ передали мешканцям Харкова та військовим спеціалізовані автомобілі митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк благословив два автомобілі швидкої допомоги. Ці автомобілі отримані в межах проєкту Ukraine is Calling за повного сприяння Асоціації Покрова з міста Генуя, що в Італії, під керівництвом пана Олега Сайдака. Армія Росії атакувала Запоріжжя шістьма авіабомбами, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки є влучанням об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула, 25 поранення, серед них три дитини. У той же день росіяни атакували ринок у середмісті Херсону. За даними Херсонської обласної прокуратури, загинуло шестеро людей, ще троє місцевих отримали поранення. Росіяни атакували Харків і передмістя, постраждали 12 людей, серед них трирічна дівчинка. Вночі росіяни влучили авіабомбою між третім і четвертим поверхами житлового будинку. Пошкоджені прилеглі багатоквартирні будинки, будівля поліклініки і щонайменше 14 машин. Цього тижня розпочав свою працю папський синод 
у Римі. Відбувається друга сесія Генеральної асамблеї 16-ю за рахунком Папського синоду. З'їхалися єпископи, священники, монахи, монахині, мір'яни з цілого світу. Папа Франциск, відкриваючи цю сесію синоду, запросив усіх нас роздумувати над тим, як церква, яка є таїнством спасіння людини, таїнством єдності людини з Богом, а теж єдності усього людства в Христі Ісусі, повинна сьогодні служити людині. Як будучи таїнством єдності і спасіння, церква повинна здійснювати свою місію у сучасному світі. Ця зустріч, цей форум є унікальною нагодою для нашої церкви промовити вкотре до Папи Франциска, до наших братів і сестер з цілого світу на захист українського народу. В той час, коли російські злочинці експортують війну на цілий світ, підпалюють війною нові куточки світу. Зокрема, ми бачили, що цього тижня діялося на Близькому Сході. Намагаючись таким чином відвернути увагу від власних злочинів в Україні, Українська греко-католицька церква буде сумління сучасного християнина і кожної людини доброї волі. Цікаво, що під час Папського синоду до нас підходять єпископи, священники, миряни з цілого світу, заявляють свій подив стійкістю, незламністю українського народу. Відбувається майже паралельна програма до цієї програми Великого Синоду, на якій постійно нас запрошують відвідувати різні інституції, мати зустріч з різними людьми з цілого світу, які хочуть чути правду про Україну і мобілізуються для того, щоб нас підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Користаючись цієї нагоди, я хочу висловити глибоку вдячність усім тим, які сьогодні моляться за Україну, нас підтримують, зокрема, в гуманітарному плані, роблять все для того, щоб Україна нарешті могла перемогти у цій війні і дочекатися справедливого Божого миру. Молитва за мир – це, можливо, щось, що сьогодні найглибше лунає у серці Вселенської Христової Церкви. Папа Франциск, відповідаючи на ті всі злочини, які сьогодні діються проти людини у різних куточках світу, відповідаючи на виклики війни, закликав усіх до молитви і посту. Сьогодні, 6 жовтня, він сам особисто приїхав до базиліки Санта Марія Маджори у Римі, що є найпершим, найранішим храмом на честь Богородиці у вічному місці, для того, щоб перед її іконою, старовинною іконою Салюс Пополі Романі молитися за мир у світі. Разом з ним молилися усі учасники Папського синоду. Також Святійший Отець закликав завтра, понеділок, 7 жовтня, Весь світ, усіх віруючих людей зупинитися. Цей день провести в молитві і посту за припинення різних воїн у світі. Молитися і постити за довгожданний мир. Я закликаю усіх дітей Української греко-католицької церкви в Україні на поселеннях відповісти на заклик Папи Франциска. Ми знаємо, що молитва і піст – це велика потужна сила, яку Папа сьогодні мобілізує для захисту, в тому числі, українського народу, для стілення наших ран війни, для зупинення тої вбивчої руки агресора. Давайте і ми сповнимося тою силою протистояння злу, 
яку дає нам молитва і піст. Зокрема, коли ми це здійснюємо разом. Разом із мільйонами віруючих людей цілого світу. Боже, благослови Україну. Боже, благослови багатостраждальний український народ. Даруй йому стійкість. Стійкість у тій борні, яку він веде, веде сьогодні, як Давид із Голіатом. Боже, даруй нам довгожданну перемогу і справедливий мир. Боже, вислухай молитви, злянься на покаяння і піст Твоєї церкви. І благослови нашу Україну, наш народ, нашу землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!